Si sequence daw is an ordered pair set of numbers. Pag ganitong number, 2, 5, 8, 11, ang tawag dito is finite. No? Finite sequence because there is a last number. Ano ba yung last number sa given natin? 2, 5, 8, 11. Ano yung last number? Write your answer in a chat room. 11. Ano yung last number? Ayan, very good. 11, 11. Our uh, last number is 11. So, pag ganito, wala siyang kasunod, finite siya, no? Finite sequence. Example number 2, kapag ganito naman, no? Akala natin parehas, 2, 5, 8, 11, pero may, tatlo, may limang dot. Ibig sabihin yan, tuloy-tuloy. Pag tuloy-tuloy, infinite or infinite, no? This is a set of numbers forming a sequence doesn't have a last number. So, tuloy-tuloy lang siya. Wala siyang last number. So, balikan natin yung 2, 5, 8, 11. So, yung 2, 5, 8, 11, that is a term of the sequence. So, pang ilang term ba yung 2? So, sige. Pang ilang term ba ang 2? Sige, itype nyo. Pang ilang term ba ang 2 sa given natin? Sabi, term of a sequence eh. Pang ilan ba yung 2? Very good. That is a first term. So, yung lahat na nauunang number, that is a first term. So, anong tawag sa number 5? Pang ilang term siya? Pang ilang? Ayan. Very good. Second term. No? So, ganito lang yan. Pag sinusulat natin yung first term, usually, ang binabasa natin to A1. No? A1, A2, A3. Pero, may proper way ng pagbabasa yan. Ang ibig sabihin ng A1 ay A sub 1. No? A sub 1. Pag A2, ang basa dyan ay A sub 2. Pag third term, A sub 3. Sir, ano ba yung purpose na yan? Bakit natin pinag-aaralan yung A sub, uh, A sub 1, A sub 2, A sub 3? Kasi gagamitin natin yan para mahanap natin yung sequence number. O, halimbawa, Find the first four terms of the sequence defined by a sub n is equal to 6n plus 5. Tanong ko sa inyo, ano ba yung first four terms? Wala pa tayong idea dyan. Pero para makapag-relate tayo, ano ba, ano-ano ang mga unang apat na bilang? What are the first four counting numbers? O, pag magbibilang ka, ano ba yung unang apat na binibilang mo? Sige, type nyo sa chat room. Magbibilang ka, di ba? Yan, nag-gets agad ng ano, skin, skillfulness. 1, 2, 3, 4. Yan, 1, 2, 3, 4. Tama kayo. Yung 1, 2, 3, 4, ang tawag dito first four terms, yan yung gagamitin natin. Sa A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Yun kasi yung hinahanap dito. No? So, ang equation natin ay 6n plus 5. So, paano natin yan gagawin, sir? O, ito, halimbawa. First term ang hahanapin natin. Ang first term ay a sub 1. So, ang equation natin ay 6n plus 5. So, yung color yellow na letter n, papalitan mo yan ng 1. So, 6 times 1 is equal to 6 plus 5 is equal to 11. So, that 11 is our first term. So, ang tanong ko sa inyo, ano yung value natin sa second term? Kung ang first term ay 11, ano naman ang value natin sa second term? Do you have an idea? Yan, sabi ni Carl, 17 po yata. Tingnan natin, no? Tingnan natin kung ano. So, Ang second term natin represent a sub 2. No? a sub 2. So, palitan natin ng n ng 2. So, we have 6 times 2, 12. 12 plus 5 is 17. So, tama si Carl. How about third term? How about third term? How about third term? What is our third term? Okay, ang bibilis na, na magsagot. That's correct, 23. No? So, yung a sub 3, meaning a sub 3 third term, i-substitute natin sa n. So, we have 6 times 3 plus 5. So, 18 plus 5 is equal to 23. 
So, and our fourth term is, anong ang fourth term natin? Ayan, may mga sir, may sagot na silang lahat. Ang bibilis ng mga sagot. Correct, no? Fourth term represent A sub 4. So, we have 6 times 4 plus 5. Pinalitan ng N ng 4. So, 24 plus 5, 29. So, ang tanong ko po sa inyo, ano yung first four terms of the sequence? Ano-ano mga sagot natin? Kasi yung tanong eh, uh, find the first four terms of the sequence. Ano-ano mga sagot natin? What are the first four terms of the sequence? Correct, Carl. 11, 17, 23, 29. So, yan po ang inyong kasagutan bukod sa solution. No? Pag pinahanap yung first four terms, siyempre, isosolve din nyo, tapos maglalagay kayo ng final answer. No? So, gets? Nagigets ba? Nagigets? Pakitype po, gets? Kung hindi naman, no? Pakitype, gets? Gets, gets? Yan, 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 yan. Very good. Yan. Pag hindi mo na gets, type mo no para at least ulitin natin kung saan ka uh, hindi mo naintindihan. Yan. So, ngayon naman, punta tayo sa second example. What is the ninth term of the sequence defined by A sub N is equal to 4N minus 1 all over 2N plus 3? Ngayon naman, binigay yung pang ilang term. Pang ilang term daw ang hanapin natin? Sige, pakichat. Pang ilang term daw ang hanapin natin? Very good. Pang 9 ang hanapin natin. Now, paano natin nahanapin ng 9? Anong gagawin natin sa 9 term? Anong gagawin natin sa 9 term? Yan. So, simply, yung letter N, you gonna replace that by anong value? Yung letter N. Anong value ang, ang i-replace -re natin dyan? Tama. 9. Tama, Abigail, Carl, Robin, Ashley. No, 9. So, ngayon, kapag ni-replace natin ang N ng 9, ano ang value ng ninth term? Tulungan ko kayo. Ayan. A sub N is equal to 4N minus 1 over 2N minus plus 3. Ayan. Sabi ni Ashley, 35 po. Tingnan natin mamaya. No? So, palitan natin ng N ng 9. So, we have 4 times 9 minus 1. Palitan natin sa denominator ng N ng 9. 2 times 9 plus 3. So, yung 35, 36 minus 1 is equal to 35. 18 plus 3 is equal to 21. So, ang our, our answer is 35 over 21. So, ito yung good news. Hindi na natin ilo-lowest term. No need to lowest term. Sige nga, pakitype sa ating chat room. No need to lowest term. No need to lowest term. Punta tayo sa next. Example number three. Find the first five terms of the sequence defined by A sub N is equal to 3N squared minus 5N. Sige nga. Try nyo to. Ano ang ating A sub 1? Okay, pakita natin. So, A sub 1, 3N squared minus 5N, palitan ng N ng 1. So, we have 3 times 1 raised to 2 minus 5 times 1. So, we have 3 minus 5 is equal to negative 2. How about the second term? What is the value of our second term? A sub 2, palitan natin ng N ng 2. So, we have 2 raised to 2. 2 raised to 2 is 4. So, 3 times 4 is 12. 5 times 2 is 10. Kaya naging 2 ang ating second term. Ayan, 2 po yata. Tama ka, card. No? How about A sub 3, yung third term natin? So, palitan ng N ng 3. So, we have 3 times 3 raised to 2 minus 5 times 3. So, we have 3 times 9. So, yung 3 raised to 2, hindi yan 6, kundi 9 yan. 3 times 3, ibig sabihin yan. So, 3 times 9 is 27 minus 15. Ang our third term is 12. O, sige, tulungan ko kayo. A sub 4, 
3n squared minus 5n, palitan natin ng n ng 4. So, we have 3 times the quantity of 4 raised to 2 minus 5 times 4. So, yung nasa open and close parenthesis na 4, since meron siyang exponent na 2, kaya yan naging 16. So, 3 times 16 is 48. 5 times 4 is 20. So, 48 minus 20, kaya naging 28. So, how about yung pang fifth term? What is our fifth term? What is our fifth term? Ano kaya ang fifth term natin? Ang fifth term natin dito ay... Ayan. So, we have 3n squared minus 5n. So, yung 5, palitan natin sa... Ng, uh, yung n, palitan natin ng 5. So, we have 3 times 5 raised to 2 minus 5 times 5. So, 3 times 25 is 75 minus 25. That will be 50. Ayan. Tama si Maridel at si John Luis. Correct.